下流情，敌手已诛，宣布此役结束。姜太师到。慕容阁将无敌，拜见叶天王。拜见叶天王，拜见叶天王。起。叶青天，北境天王，屡战屡胜，功绩至伟，冠绝一世。今奉国耻之命，特此授予龙王令一枚，令加封为擎天战神。恭贺战神！恭贺战神！这是你七年前上战场时交管的物品，我一直替你保管。如今你功成名就，举国皆安，是时候回家看看了。七年了，也不知妈妈过得怎样。青天，青天，你救救我！青天，青天，你救救我！救救我！梦王，你在哪儿？梦王，我不知道，我不知道我在哪儿！救救我！我是我，找不到你在哪，多着打电话的。不要过来！查清信号来源，启禀大神，这通电话是从江州打来的。北极，回江州。<笑>你被送到皇殿。那只有一个任务，就是让我横店的这帮兄弟们啊，得到身体上的满足。你要是不愿意，那他就是你的下场。<笑>谁先来呀、啊？我先来。他拒绝。啊！你认为你现在还有选择的权利？啊！我答应过。死也不可能背叛。老婆，她<笑>真是个忠烈的女人。既然这样，那我就满足你。放开我！放开我！怕<笑>老。啊，好痛，好痛，好痛啊！这才刚刚开始，刚才我听你的答案，貌似听错了，再给你一次机会，啊！想让我背叛今天，你做我，杀了他，杀了他！谁给你的胆子，敢动我的女人？你们是谁？站住！再往前一步。我让你站住，听到没？对不起，龙王，我来晚了。来就他，上。天意未听令，上阵，杀。我都该死。姐姐，你放过我一次，我愿意奉上皇帝所有的财富。你敢欺辱我的女人，我杀你一万次都难以泄愤！别别别别别！看我看你手劲，千刀万剐之心！别别！天王，夫人的伤，我自己来吧。你立刻调查一下我女儿的有消息立刻告诉你。是是。我已封这三年不碰医术，但为了你。我愿意破解
。天王，天王，查清楚了，小公主在一家黑诊所。什么？小公主被人卖到了黑诊所，他们要对小公主身上的器官进行分解。这帮畜生！另外，我们还得到消息，小公主的器官会在辉煌酒店的拍卖会上进行标价售卖。他们竟敢把我女儿当成商品贱卖！一个小时后来辉煌酒店见我，不然你这个江州祖宗就不要当了！帮我找工作吧。敢来这里做事，他妈活腻了吧？啊！安安在哪？安安，原来你是为了这个小贱人。快放了他，否则我姐夫回来的时候就死了，而且整个赵家都会跟着完蛋。赵少，这家伙脑子会不会是被你打坏了？哎，整个江城，谁不知道这小子的姐夫是个抛家弃子的逆子？你那个废物姐夫能弄死我赵晨风？他配吗？再说了，他消失了七年，整整七年，说不定早死在外面了。二然，把他双腿给我打断，溜出去。对头，我看谁敢动他！我看谁敢动他！姐夫，叶晴姐，你还活着呢。我要是死了，谁来杀我这种？杀我，就凭，就凭我吗？让我看看，你拿什么杀？姐夫，安、啊、安，咱们手里，我姐已经被他们卖到黑市，他脸上的伤，谁打的？我打的，妻子也是你卖的，没错。苏梦满这个臭婊子不肯赔我，那我就把他卖了，多可惜啊！我应该找人把他赔了才。好。打我！这一巴掌，苏家伙！这一巴掌是替孟婆还的。这一巴掌是替我女儿还的。我是说，珍宝的女儿就被你这个畜生将她的身体分解，成商品售卖。我是在拍卖你女儿的器官，你能拿我怎么样呢？叶青天。你打我这三巴掌，我会记在你女儿头上，我会让人慢慢的折磨死这个小贱人。你敢？我有什么不敢的？既然你这么在乎女儿，我就亲眼让你看看我是怎么把女儿器官来卖出去的。交易开始。你们怕什么？你我赵家成员，你们怕什么？那我先来吧。他的银子，要，把他双手切开，看起来手感应该不错。两手我要了。听说小孩的血壮阳，把他的血放干净。我要了。他的心脏，我要了。叶青天，亲眼看着自己女儿被拍卖出去的滋味如何呀？找死！无能狂怒。叶青天，如果你想买的话，也可以参与。恐怕你没有这个钱去买你女儿的命。姐<笑>夫，老朱，想杀我是吗？别忘了，你女儿还在我手上。赵少，时间上做随时可以开始。叶青天，现在只要我一句话，你女儿马上就会变成一具尸体。我女儿要是少了一根头发，我让你们整个赵家陪葬。还嘴硬呢！动手！老师，你们从哪里开始疼他们了？眼睛，先把这手电筒眼睛给我挖出来！不要穿啊！不要！这才是废物该有的样子。叶青天，你还不学着点？姐夫，你快给赵跪下呀！你活给这种人家下跪！姐夫，你不跪的话，他们会杀了安安的。我只给你三，三，二，好
，你有种，动刀！叶强天，你不是很牛逼吗？还不是我让你跪下，你就得乖乖的给我跪下。我这一跪，跪的不是你，是我女儿。我爱战沙场，扫清外敌，守护国土安宁。没想到到头来，竟然让我自己的女儿落在了你们这帮杂碎手里，受尽了欺负。这是欠他的。他妈在这说什么胡话呢？叶晴天，你以为你是国主刚册封的青天战神吗？我就是青天战神，你这个贼也配和青天战神相提并论？他要是青天战神，那我就是天王老子了啊！这<笑>怎么回事？西西西王哥，启禀天王，小公主已经救下来。李小姐，你要干什么？你要干什么？你想一想，你们这帮杂碎，准备承受本王的怒火吧！老公大人到！卢大人怎么来了？都做出宣战，拜见青天战神！拜见！真的是青天战神，他这个废物怎么可能是青天战神？薛总督，你是不是搞错了？屌丝，尔等敢对战神不敬！战神大人，这一帮杂碎该怎么处置？所有参与拍卖的人，手押入监，处以死刑。我错了，不要杀我，我不要死。从你对我女儿起歹心的那一刻起，就注定了死得很惨、啊。我也要让你尝尝手脚尽断的滋味。最后一刀，要你的命！我不能杀我，要杀了我，赵家不会放过你的。就让他们来找我好了。彻查此事，夫人，我撤你的职。战神大人，这件事情已经查过了，将一妻女贩卖给黑市的人士。说，苏家的大方长子苏卓，苏家自己人都要出卖，这个苏卓的良心是被你吃了吗？啊，对了，战神大人，还有一事，今日是苏家家主苏玄月七十岁的寿辰。他要在寿宴上立苏卓为新任总裁，他的孙女差点被人害死，还有心过寿。李学镇，传我命令，让苏家旗下所有产业全部停业整改，要让这个冷东西的大厦不安宁。是。诸位，诸位，哈哈哈！这几年我们苏家的生意那是蒸蒸日上啊。多亏了诸位的大力支持啊！来，我苏毛在此敬大家一杯。来来来来来，干干干干干！另外呢，借此机会，我宣布一件事：这是我的孙儿苏卓，从现在开始接任我任苏氏集团总裁。阿卓少爷人品俱佳，又是苏家的继承人，由他来接替苏氏集团总裁一职，我无异议。这两年，公司在阿卓少爷的带领下蒸蒸日上，公司上下无人不服。阿卓少爷的确是总裁的最佳人选。呃，大家对苏卓任职总裁一事还有什么异议吗？我不同意。这件事情，我不同意。别冲动！我闭嘴！二媳妇似乎有话要说
，我当然有话要说。给公司跑业务、拉单子是我女儿，帮公司盈利的也是我女儿，而她呢，烂赌成性，欠下一屁股烂账，最后还得让我女儿帮她还账。这样的人渣，还有什么资格担任公司总裁？哼，阿卓没资格，你女儿就有资格了。别忘，七年前你女儿嫁给叶擎天这个废物，让家族遭受大辱。按照族规，应该把你女儿逐出苏家。最后还是阿卓出气，才把你女儿留下的。你女儿帮公司做事，那是应该的。至于阿卓的人品如何，轮不到你这个女人在这说三道四。老爷子，你也太偏袒了吧！别说了，爸。呃，我们一家对阿卓接替总裁之位、嗯、没有意义。爸，这是我给你准备的寿礼。二叔，今天可是爷爷的七十岁当寿，就准备一个过生日，你是没把爷爷的寿礼当回事呀、啊？爸，我。爷爷，知道您爱喝茶，这把紫砂壶是我专门买下来送给您当寿礼的。这把壶造型精妙，堪称上品啊！废话，这可是出自飞云大师之手的仿古紫砂壶，价值千万。阿卓少爷真是大手笔啊，不像某些人。好事有心啦！爷爷，时间差不多了，咱们入席。好，入席，入席。<笑>大哥，哎，这儿的位置不是给你准备的，没资格。那我，呃，我们坐这啊。想坐，去跟门口的狗坐。你太过分了！不想坐可以滚啊！你们大房真是好大的威风。今天这个废物怎么又回来了？一个败坏家风的废物还有脸不回来？给我滚出去！苏珊，跟你们大伙的账，待会再算。听闻今日是苏家家主七十大寿，我特意为苏家家主买了一份寿礼。一副破字儿，也敢拿出来丢人现眼？有眼不识珍宝，这是当代书圣黄大师真迹。什么？黄大师的真迹，黄大师的真迹，那可是价值连城、有价无市的珍宝，哪是你这种废物能得到？这份子肯定是赝品。他竟然敢拿赝品糊弄苏家主，还真是没把苏家主放在眼里啊！爷爷，快把这废物赶出去，省得一会儿碍事。是不是赝品？我们打开仔细看一看，就知道了。小卓，把这副字打开。是爷爷。这样还真是黄大师的真迹啊！这好像是黄大师的真迹，不假。可是这个“中”字是什么意思啊？还能是什么意思？当然是给你送终。老东西，嗯、我来给你送终。这个混账，好大的胆子，竟敢中老爷子！去找死！嗯你这个混混账东西！叶小姐，你把我女儿害惨不说，你还把那老爷子出来人质扶到。哎，对呀，给老爷子磕头道歉。自己找死，别连累我们一家人。爸爸，你们的女儿和孙女差点被他们害死，是不是？什么？叶小姐，你在这胡说什么？孟晚带着安安在江北看病，怎么可能被人害死？爸，你真是糊涂。好，既然你们不相信我，但你们总应该相信他吧。爸，阿杰，哎，你不是在江北去找你姐了吗？我姐没有去江北，而是被他卖到了黑市。你姐要给女儿治病，我好心给她介绍医生，现在你却反过来诬陷我，这让我苏大明平心是吗？今天你要是拿不出来证据，就打断你的狗腿，让你从这爬出去。要证据是，我有。要证据是吧？我有。我们这只大人，这件事情已经查过了，将你娶女贩卖到黑
史的人士说，是苏家的大方长子苏卓。凭一段录音就想诬陷我？这件事我已经让薛震查清楚，是不是诬陷，心里清楚。大胆，竟然敢直呼总督的名讳！混账的东西！你以为你是谁呀、啊？也配指挥总督大人？马上给我滚出去，不然我把你逐出苏家！苏家如此忘恩负义，不得已罢了。但在我走之前，有件事情要给你们讲清楚。这废物又要搞什么幺蛾子？叶晴天，那不是你该上的地方，给我滚下来！苏家害我妻女之事，我必追究到底。别在你们是孟晚七人份上，给你们一次忏悔机会。若是不能让我满意，你们苏家就没有存在的必要了。今天，你好大的胆子，竟然敢威胁我们苏家，是不是威胁？你很快就会清楚。记住啊，你们的时间只有七天。大少爷，不好了！集团旗下所有的公司被查封了。什么？大少爷，不好了！集团旗下所有的公司被查封了。什么原因？查清楚了吗？工商会的人说是刑部下令的，还还说咱们苏家得罪了一位大人物。大人物？什么样的大人？连刑部都要记得。小东，快去查！你醒了，晴天，晴天，真的是你吗？孟晚，对不起，我回来晚了，我以后不会再让你受任何欺负了。可,可是，我记得我不是被……是姐夫他救你，姐夫他可是战狼之人。真的是你救了我？我有朋友在执法队任职，我得知你被绑架了，我就委托他们把你救了出来。原来是这样啊。对了，安安，有人要卖安安的器官，你快想想办法救救他。你放心，安安我已经救回来了，就在隔壁病房休息呢。快带我去见他。好。我可怜的孙女，为什么要这样对她呢？是卖的声音。安安出事了。安这么凶狠，这帮畜生怎么掐得狱手？您怎么了？刚才有个蒙面人，他突然就扛起了，给安安注射了一针。什么？妈！他们究竟给我可怜的女儿做了什么呀？今天，告诉我，女儿她。他被注射了什么？致癌，病毒。梦儿，我的孩子还这么小，有什么事他可以冲我来？他怎么舍得就这么小一个孩子下手？梦儿，先别难过，有我在，安安不会注射的。今天，你是不是有什么办法可以救安安？我之前救治过这样的病人，安安体内病毒，我有办法给他清除干净。这是真的吗？相信我。至于对安安下死手的人，我定会让他尝尽这世界上最残酷的惩罚。爸妈，你们先回去休息吧，安安交给我了。叶晴天，我告诉你，安安要是有什么三长两短，我饶不了你。孟晚，来，你也先回去休息吧。小姐，照顾一下安安，我去找针。好了，姐夫。青楼好放，战神出什么事了？有人闯入医院，给我女儿注射了致癌病毒
，半小时之内查不出幕后主使，就给我滚回帝都。我不是让你照看安安吗？你站在门口干什么？没听错，谁在？是咱妈找一个医生，我拦不住。谁让你们进来的？没看到我们正在救人吗？赶紧滚出去！救人？我看你分明想害死我女儿。都给我滚出去！安安还有救，这这是天诀十二针。陈教授，天诀十二针是什么？此乃迷界绝学，当今世上只有一人党掌握此绝学。难道说他是他他他他醒了？妈妈，是你吗？安安，是我，妈妈回来了。<笑>不用问了，这天底下鬼这种阵法，鬼怕一人。晚辈陈兴风，拜见一尊。什么？他是一尊？拜见一尊。方才晚辈多有冒犯，还请一尊恕罪。你们的初衷是好的，也是为了救我女儿，都起来吧。谢一尊，谢一尊。现在我女儿已经没事了，但是我的身份还是不能报的。你们知道该怎么办吗？明白，明白。医生，我女儿她怎么样了？苏小姐，您放心，您女儿体内的致癌病毒已经被彻底清除掉了。真的吗，陈医生？您不是说致癌病毒是无法彻底清除的吗？是啊，你们是怎么做到的？啊，这一切还多亏叶先生提供的这特效药，不然的话，以我们医院的医疗条件，肯定是无力回天了。晴天，谢谢你。护士吧，不是都没事了吗？查清楚了吗？查清楚了，给小公主注射致癌病毒的幕后主使是赵家。赵家杀手国土，事情办的怎么样？办妥了，老爷。好，陈峰的死都是苏家的那个废物赘婿一手。他薛振武得罪母亲，而杀了他，还是绰绰有余。老爷，您的意思是说，把叶擎天干掉？不急，我捏死他，犹如捏死一只蚂蚁一样简单，但我不会让他这么轻易的死去。老爷，那您的意思是，他不是很在意他的女儿吗？他不是爱举报吗？你好。我就先杀了他女儿，再杀了他的妻子，我让他慢慢去报。姐，喂，什么？怎么了？叶晴天的女儿没死，到底怎么回事？医院朋友刚来电话，说叶晴天不知道从哪里搞个特效药，将他女儿体内病毒彻底清除了。废物，都他妈是废物！我再给你最后一次机会。如果你还不能宰了那个小杂种，你就给我去死！是是，老爷，你们恐怕没有这个机会了。你是什么人，敢擅闯我赵家？老爷，他就是叶启天。我赵家戒备森严，你是如何闯进来的？那帮垃圾可拦不住我。好。既然你送上门找死，也省了我不少麻烦。罗图，动手！是老爷。罗图，叶青天，你不但杀我儿，还敢在我赵家肆意杀人！你真当我赵家拿你没有办法吗？
看样子，赵家还有敌人。赵家学以为何哉？他就是你们的弟弟，太让我失望了。下达龙王令，攻府赵家全部出口。今夜我要血洗赵家。这惊龙后的声音，所有人听令，是，火速前进。你不过是被苏家赶出去的一个废物赘婿罢了。放心，下龙王令，血洗我赵家。现在跪下来给我磕头认错，我留你一条全尸。死到临头了还不知悔改，接下来我要让整个赵家血流成河。<笑>小子，你真的好龙王啊！我可惜。赵家大院高烧如云，一句话就想杀光所有人，简直是痴心妄想。能不能杀光？你马上就会知道。动手！叶青天，我现在没心思陪你演戏，给我拿下他！这不可能！按照您的吩咐，赵家外面已经全部被封锁，战龙军正在清扫赵家。为了清扫完毕，为了清扫完毕，都起来吧！这个是战龙军，这这不可能的！战龙军是大夏的顶级战力，只有擎天战神才能掉队。因为我就是擎天战神，那可不可能了！你不过是被苏家逐出家门的一个废物赘婿罢了，怎么可能是擎天战神？敢对战神不敬，我看你是找死！请战神下令杀了这个混蛋！我女儿的仇啊，亲自来报。是。你敢对我叶擎天的女儿下毒手，我保证我会死得很惨。叶擎天，我们赵家是江州的顶级豪门，我们背后的人脉是你无法想象的。也不能杀我。你杀了我，你们全家都得陪葬。天底下还没有人敢威胁我叶擎天，你不行，你背后的人脉你更不行。青鸾，取我天龙刀来！从现在起，迎接我叶擎天的滔天怒火！啊啊啊！杀、啊、杀、啊、我！想死他没那么容易，把他打入天牢。施加酷刑，让他下半辈子在痛苦中度过。是。战神，战神，属下刚得到消息，您这些年寄回来的军费全部被苏家大方私吞，并且他们抢走了您妻子公司所有业务。看来该给他们点教训了。通知李天去，我要见他。是。对。哎，就是这儿，就是这儿，用点力啊！他妈的，这个时候谁打电话呀？喂？是，是。李总。不是说好今天陪人家的吗？哎，我今天有个大事要办，改日啊，改日。哎，这老板的椅子呀，就是舒服。喂，厉总，办公室已经收拾好了。今天有一位重要的客人要来
。我来之前一定要把我招待好。啊，好的，没问题。能让厉总这么上心的人，到底是谁呢？是你？怎么是你？老同学，好久不见！少跟我套近乎！当年不可一世的校草，怎么如今混成这个样子？看你这身装扮，从上到下加起来还没有我一支口红贵。哎，对了，叶晴天，我可听说你还入赘到了苏家。校草不愧是校草啊！哎，仅凭一张脸就把苏家小姐给迷住了。我问一下你啊，这苏家的软饭好吃吗？哦，对了对了，我还听说这个，自从你入赘到了苏家以后呢，无所事事啊，一直被视为废物，后来被苏家一脚踹出去，沦为丧家之犬。哎呀，怎么你是在外面混不下去了，来我们公司讨饭吃的吧？王菲菲，念在同学的面子上，不至于把话说的这么难听吧？怎么说你两句你就受不了了？那当年你当着那么多人的面拒绝我的时候，你有没有在乎过我的感受？原来是这件事，你胡说忘了？我没有忘。这几年我靠着自己的努力，坐上了天阙集团副总的位置，就是为了证明我配得上你。只可惜现在的你，我压根看不上。你呀、啊，就是垃圾。你就是个垃圾，王菲菲，你说过了没有？哎，算了，现在看你这个样子，哎，真是可怜。说吧，你来我们公司有什么事儿？我找了一天去。什么？找我们厉总？笑什么？叶晴天，你也不撒泡尿看看你到底算是个什么东西，还找我们厉总？哎呀，你也配？你。你什么你？哦、oh, ，对了，我知道了，你呀、啊、是想走后门，对不对？那何必麻烦我们厉总呢？直接找我就可以。张经理，王总，有何指示？哎呀，我这个同学呀、啊，他求我谋个好差事，你看看咱们公司有什么职位适合他。王总，咱们公司后勤部还缺一个保洁，要不叫他？这个差事不错。我准了，我们公司保洁一个月两千五，这可比你在苏家吃软饭强吧？王菲菲，在你眼里，我叶晴天就是一个吃软饭的赘婿。那不然呢？王菲菲，你别以为今天你当上了天阙集团的副总的位置，就高人一等。没错。那你可知，我一句话就可以让你从天阙集团滚蛋？信不信我一句话就让你从天阙集团滚蛋？<笑>王总，你这位同学好像脑子有点不太正常呢。他呀是给苏家当赘婿，当傻呗。他就是那个苏家的废物赘婿啊！我可听说了，这废物七年前抛妻弃子，让苏家千金成了全城的笑。苏梦婉当年呀、啊，被他迷的呀，可是神魂颠倒，没想到竟然给自家招了个白眼狼。王总。我还听说苏家为了还债，把他的妻儿卖到黑市，现在是死是活都不知道呢。<笑>堂堂苏家千金，竟卖为奴。不过以他的姿色呀，即使为奴，相信有很多男人也会很喜欢吧。那可不，我要是有钱，我也想尝尝苏家千金的味道，到底是甜还是咸呢？叶晴天，你干什么呢？你个废物赘婿，你敢打我，说我妻子，杀了你我都不会过。还有你，你给我跪下道歉，否则这个副总位置不保。你疯了吧你？让我跪下，你做梦！王菲菲，我们同学一场，我给足了你面子，可你呢，恶语相加还辱我妻子，你叫我如何能忍？这一巴掌是赏你的。你竟然敢打我！张经理，把保安叫过来，把人全部给我带上来，快点
，你小子死定了！哪个不要命的？我的天血就分老师，就这个废物，把他给我扔到牢底，往死里打！慢点！难道厉天雀没有告诉你们，让你们接待我们？这是我们公司机密，你是怎么知道的？你说呢？没错，厉总是让我接待一位大人。但不是接的你这个废物，我就是那位大人物。<笑>你就是那位大人物，你咋不说你是天王老子呢？叶青天，我看你啊，真是脑子坏掉了。<笑>你们要是不信，现在就可以给厉天雀打一电话，问问他，他会告诉你们我是谁。王总，你要不给厉总打个电话？我看这小子能不是我家的。打个屁！他是什么样的货色，我还能不清楚？你们还愣着干什么？带他走！给你个机会，想清楚了再动手。想你大爷！给我动住手！李总好，李总好，这怎么回事？啊，这个李总，这个人他是个神经病，不但打了我和蒋经理，还说是您请过来的大人物。这会儿正让保安把他带到天台上揍一顿。他说的没错，李总，这种小事交给我们办就好了。对、啊，李、啊、李总，你你打我干嘛呀？我打你都是真的。你不想死的话，立马跪下，跪下，给叶先生道歉。还有你，跪下。李总，你不会弄错了吧？让我给这种废物道歉，凭什么呀？凭什么？就凭他一句话，你就得给我滚蛋。什么？难道他说的都是真的？他就是李总，让我招待的大人物。叶先生，实在抱歉，是我招待不住了，我给您赔罪。现在你知道我是谁了吧？你还觉得我是在说大话吗？叶叶青天，对不起，我是我错了，是我错了，是是我狗眼看人低，是我不知好歹，对不起，对不起，是我错了。Okay. 我真庆幸当初拒绝了你，像你这样的货色，多看一眼我都觉得恶心。叶先生，只要您一句话，我就立马让他滚出集团。不要让我离开集团！今<笑>天你看在咱们同学一场，不要让我离开集团，好不好？我求你，我求你，我求你了！同学一场，你不觉得很可笑吗？不过我这个人心软，起来说话。听说你们公司后勤部缺一个保洁，我看就让他去打扫厕所吧。是，一切听您的吩咐。还有你，刚刚就数你叫的嘴坏，继续叫我。呃，我我,我错了，不不打了，容我妻子。长嘴，你去抽他。啊，我抽？叶先生让你抽你就抽，磨叽什么呢？啊！不够！啊！再抽！啊！继续抽，抽到我满意为止。啊！饶我吧。好了，让他们都走吧，还不赶紧谢谢叶先生？谢谢叶先生，谢谢先生。叶先生，您请坐。叶先生，刚才的事情我万分抱歉，我不说这个了。我今天找你来是有事叫你帮忙的。叶先生，您言重了，能为您服务是我厉天雀的荣幸。行了，少拍马屁了。这件事情交给你去办，如果你办好了的话，你女儿的病我可以考虑出手。叶先生，您就尽管说，具体让我做什么就行了。你跟苏家大房是否有业务往来？是的，我们集团一直是他们公司最大的供应商。立刻停止跟他们所有的业务往来，把所有项目全部交给天梦公司。好，全听先生的吩咐。来，来，家了，来，回家了，来，别拖了啊。老婆，你和安安的出院手续我都办好了。啊、哦，好。老婆，你怎么了？公司出
出事了，公司出事了。刚小杰打了电话过来，说是大伯又把咱们的客户给撬走了。他们太过分了！我想不明白，都是一家人，他们为什么要把事情做得这么绝、啊？哎呦，我的傻女儿，你还把他们当一家人看呢？你知道吗？你和安安就是被他们卖到黑市的。什么？他？他们为什么要这么做？你把他们当人看，他们可不把咱们当人看。还有你，叶晴天，你要真有本事的话，就帮我们家出了这口恶气。妈，孟晚，你们放心，我是绝对不会放过他。希望不要说大话。<笑>爸，要我说。还是你有办法。这挖土的二房的客户为咱们所有，这一招移花接木，漂亮。<笑>虽然我不知道谁在暗地里面对付我们苏家，但是想用这种下三滥的手段让我们苏家屈服，做梦。哼<笑>，对了，下午我约了天雀集团的丽丽，你跟我一块去，争取把那个五亿的合同给我拿下。没问题，李总，可算是把您给盼来了。哎，快坐，快坐，快坐。来，来来，李总，我今天啊，还专门准备了一瓶好酒，咱们今天不醉不归。酒就不喝了，我来就是告诉你，这合同呀，不签了。什什么？不签了？李总，李总，你看，不是，咱们之前可是都说好了的，您这不能说变化就变化呀。我厉天雀做什么，还需要像你这种货色交代吗？我不是这个意思。那你是几个意思啊？我,我当然是无权左右您的决定，但是您得让我死个明白，不是？行，那我就告诉你，我们天雀集团现在决定要换人合作。哪家公司啊？当然是。天梦，你们两个废物怎么在这儿？我们是来签合同的。你们签什么合同啊？当然是天雀集团的五亿的合同。李总，您别生气。你们两个废物，没看见李总生气了吗？还不快滚出去！哎，要谁滚出去呢？我，你说他我们废物呀、啊？你敢对我的客人不敬，找死啊你！李总，您是说？他俩是你的客人，您不是搞错了吗？这两个人在我们苏家那是出了名的废物，怎么可能是您的客人、啊？我没有搞错，那五个亿的订单我已经交给他们了，而且他们今天过来就是跟我谈详细的合作条件。叶先生，苏先生，我们借你说话。哎，李总，你别被他们骗了。是啊，李总，据我所知啊。他们天梦集团已经人走楼空了，而且还欠了好几千万的外债。您怎么能跟这种垃圾公司合作啊？你说什么？垃圾公司？我看你们父子俩才是垃圾！不是不是，李总，哎，你别生气。你们两个现在给两位先生跪下道歉，让我们给这两个废物下跪道歉？不可能。好。喂。通知商会所有的老板，从现在开始把苏家的资全部给我撤掉！不要撤资，李总，不要撤资！你还不赶紧跪下道歉？快，快道歉！快跪下道歉！跪下！快点呀、啊！想要苏氏集团都回到咱们两个人手里吗？李总。咱们走吧啊，叶先生，您先去。总不能消停一点，我咽不下这口恶气。事情您马叔已经去查了，马上就会有结果了。老板，查清楚了，天雀集团五亿订单是叶青天那小子搞的鬼。什么？是叶青天那个废物？老板，你细说。叶青天昨天去了天雀集团，那里有他一个同学在天雀集团当副总。叶青天靠他同学的关系，把咱
们截胡了。这个废物，我看他是存心不想让我苏家好过。老板，你去给这小子一点教训，让他以后掐着尾巴做人。是，老板。走，我跟马叔一起去。来，别给我闹出人命。再怎么说，他也是我苏家的赘婿，出了问题，老爷子蛮不好交代。知道了，嘴疯子，收下去。小杰，你拿着合同先回去，我已经试上水。哎，好姐夫。这么多人，怎么拿不到合同就想硬抢吗？你别以为我不知道，你那份订单是你靠着当副总的同学从天雀集团骗来的。区区一份合同，我还用得着骗？我一句话，厉天雀就得乖乖的奉上。你以为你是谁？什么告诉我？你在厉总面前的谎言，迟早都揭穿。好啊，那咱们就走着瞧吧。分他废什么话？先揍我一顿再说，先别动钱。唉，你也看到了，我这位叔叔呀，是个暴脾气。我给你一个机会，你老老实实的把合同给我交出来。合同不在我这里，你别给脸不要脸，把合同给我拿出来。你不客气了。少爷，少爷，你怎么了？我弄死他！我要他死！给我把他的手脚打断！废物，什么时候学的功夫？打赢我就告诉你！谁去？哎！马叔，马叔，把马叔伤了，想让这帮垃圾伤，真是可笑！你伤了我爸的心腹，他不会放过你的。你先担心担心你自己吧。这个事情你要干什么？我已经给过你们机会了，反而找人来对付，我很失望。今天我警告你，你别乱来，不是动了我们一家都得完蛋。你这死活的东西！叶青山，你疯了！怎么，这就受不了了？你把我妻女卖入黑市，他们所感受的痛楚，你又可曾体会？嗯，叶青，杀了你！还有力气说话？看来我下手还是轻。嗯爸，那份合同可不能落到老二他们一家手里呢。这事儿要是让厉总知道，我们苏家那就完了呀。你说的倒是个问题，可老二一家恐怕不会轻易的交出那份合同啊。爸，您是苏家家主。再说那老二，你一直最听您话，您直接找他要不就完了。就按你说的办。大福善，你的好儿子，送你的好儿子，给你送你。把我儿子灭了，你的儿子不长脸，我替你教训他一顿，打断了他的腿脚。这断我儿子腿脚，我跟你拼了！你让哥，爸，你这个孽种，你要敢给我闭嘴！你儿子找人堵我，说是不是你出的主意？是要怎么样？掐了我苏家的生意，断我儿子腿脚，我恨不得杀了你！杀了我吗？到现在你还没有半点忏悔之力。想杀我可以，但是我要告诉你。我给你们的期限只剩下一天
。林万之前，若你们再是不向七女道歉，苏家就等着破产了。哎哎哎！小猪怎么样了？爸，猪儿的腿全断了呀！哎、我们不能再让叶青天在我们头上撒野了。哼，这个不知天高地厚的孽畜，是时候给他点教训了。儿子，什么呀？五个亿？什么？五个亿？你老实跟我交代，你在外边都干什么了？哎呀，我什么都没干。这呀是天雀集团给的五个亿订单。什么？天雀集团？对啊，姐，我去天雀集团找他们的负责人聊了十几次都没有成功，你是怎么做到的？那还用说吗？那肯定是我儿子优秀呗。妈，你可别这么捧我，这订单能拿下呀，都是我姐夫的功劳。你姐夫叶晴天，哼，他有什么能耐，能拿下这么大单子啊？我姐夫呀，跟以前可不一样了，他现在可是站，站什么？现在还不是说出姐夫身份的时候，算了，还是等姐夫自己告诉。啊，妈，你是不知道，这我姐夫呀，跟厉天卷啊，厉总他俩是好朋友，这订单呀，就是厉总送给姐夫的礼物。你说什么？他跟厉总是朋友？哎呦天哪！我的女婿是有本事了！爸爸真棒！今天你跟我进来一下，我有事要问。老婆，你要问什么事啊？搞得这么神秘。叶晴天，你到底还有多少事瞒着我？没没有啊？你撒谎！那小杰刚刚那个五亿的订单。他是从哪来的？哦，那是天雀集团看上了天梦公司的资质，要跟咱们合作。胡说！咱们公司现在是什么情况？我比你清楚。小杰都告诉我，他说你和天雀集团的老总是朋友关系，有这回事吗？嗯、呃，说。没错，我跟厉天雀确实是朋友。厉总可是身价百亿的大人物，他怎么会跟你成为朋友呢？这是因为当年我离开后，入伍去了北疆。在一次执行任务中，我救了李天全，所以他欠我一条命。原来是这样，那你怎么不早说啊？我这不是要给你个惊喜吗？现在的我不想要什么惊喜，我只希望我们一家能够平平安安在一块儿就好。孟晚，你放心，我一定会守护好你和女儿，还有咱们这个家。时候不早了，早点休息吧。今天别去外面睡了，外面的。就在屋里睡了。晴天，你热吗？有点。那我。老婆。妈妈，俺想跟你一起睡。来吧，宝贝。来的真是时候。你女儿体内的病毒我已经清除干净，只需再用我这药方调整三日便可去。战神大人，大恩不言谢，请恕我一拜。哎，跪着不必了，我有件事情要问。战神大人，请讲。现如今，整个江州最豪华的酒店当不那自然是我天雀集团旗下的四海酒店了。好，过几日是我老婆生日，我要包下四海酒店。战神大人放心，我要为她举办一场盛大的生日宴会。爷爷，您说什么？让我们把五亿的订单交出去？怎么不愿意？这份订单是晴天帮我们拿到的，我不能交出去。你这个小丫头，反了你了，竟敢顶撞我！妈，你消消气，看你养的好女儿。我女儿怎么了？如果不是我女儿，苏家早都垮了。爸，您不帮我们也就算了，您还要帮老大一家抢走订单，干脆你把我的命拿走算了。你这是要气死我呀！这订单呀，你休想拿走！小燕，别说。妈，你也知道，我儿子公司啊欠了一大笔债，他就指望这个合同翻身了。你也知道他的公司欠了外债
，这是五个亿呀、啊！看这公司能吃下这么大的合同，到时候如果订单完不成，光违约金就把你赔死了。如果天界集团再追究起责任来，哎，咱们苏家拿什么承受一天去的怒火呀？以我们苏家的能力，根本赔不起违约金，所以呀、啊。赶紧把订单拿出来，交给老大的公司去办，这才保险啊！小杰，去把合同拿过来。小杰，去把合同拿过来。哎，哇，这合同不能给他们呀？怎么，我都花了都听了？哎呀，爸，你忘了，这我姐和安安就是被他们一家人卖到黑市去的，这又要抢我们的合同，不能这么便宜他们。爸。这个合同是今天拿到的，就算现在要交出去，咱们也应该问问他的意见吧。哎，妈，要不这样，呃，等会儿你去回来了再说。老二，这个家是你当啊，还是他叶青天当啊？就这么个小事儿，还得看这上门女婿的脸色。你真是把我们苏家的脸面都丢光了。哼，妈，我真是白养你了。哎，爸爸爸，你等等。这个家我说了算，哎，这就对了。<笑>老婆，你怎么了？爷爷下午来过了。这个老东西，终于肯来道歉。他把那个五亿的合同取走了。什么？他拿走了合同？什么？他拿走了合同？是谁把合同交出去的？是吧？你也知道，爸爸那个人，他什么事情都听爷爷的。只是我想不明白，为什么为什么爷爷总是要向着大伯他们家人？明明我们也是苏家，可是为什么他为什么要把合同拿走？好了好了好了，好了好了<笑>区区一个合同，他们既然想要，就让他们拿去吧。今天你还在说风凉话，你知不知道，公司就要破产，如果失去了这份订单。就相当于失去了最后的希望，这次公司真的彻底就完了。我当然知道，问题再多，想办法解决就是了。思思，你的意思是，你有办法解决？我说过，要好好守护你，守护这个家。可是，这份订单被大伯家拿走，我真的很不甘心。好了，别哭了。那个合同呢，在你手里是五个亿，而在他们手里。就是这样废除，什么意思啊？恶人自有天收，天机不可泄露。啊？明天我陪你去签合同。哎，你说说你，这腿都没好，非要跟着来。爸，这跟天雀集团签合同没什么关系，我必须得来。不过我担心啊，这厉天雀可能不会跟他们签。毕竟这合同是从二房抢过来的，爸，你放心就好了。这次和咱们签合同的人可不是李天雀，而是我一个朋友，我爸当真。我的这位朋友呀，可是天雀集团的高层，他就负责这个项目。只要我们在合同上签了字儿，那合约就生效了。到时候李天雀要是再想赖账，这十倍的违约金，他可受不了呀。<笑><笑>还是你小子想的周到。他们怎么来了？怎么来了？齐教练。哎，合同呢？啊，好了。哎呀，没想到啊，这份合同兜兜转转，最后还是回到你们手里了。啊啊啊！哎，开始。好、哦，请齐经理签字。<笑>这份合同你们签不了，这份合同你们签不了。你这是，别让我骗，滚出去！让我问问李天去，敢不敢这么跟我说话？有点意思啊！能起这会说这样？叶小天，你要干什么？
一整天。吵了半天，你就是苏家那个大明星，你睡不睡去？嘿，我说苏大小姐，你好歹也是这江州鼎鼎有名的大美女啊，怎么只这么个废物东西？你要是实在考不着，可以考虑不用。别嘴多说一句，死了你的嘴！这几年你疯了。这就是在闹闹，赶紧放开齐经理！你居然敢在天俊集团的办公室闹上，我看你是吃了雄心豹子胆了你！算了，我不要让你偷我的会了，还敢威胁我？今天就，你放手，咱们是来牵狗腿的，别闹出人命。闹出人命！啊！那几天我请到，把合同给我还回来。我说过，这种合同你签不了。魏正天，你闯大祸了！敢当着我的面死，我今天让你吃不了。老人，老人，今天你好像真的闯祸了。没事。就算我把天雀集团掀个整天，他也奈何不了。好吧，还在嘴硬，一会儿别人心把你的嘴捅烂。我倒要看看，一会儿是谁的嘴先被捅烂。徐经理，什么事？你们一天干什么吃了啊？他们什么人都往公司里来放？这两个人私自闯入公司会议室，交给我的客户还把我打了，你说这事怎么办？我你，天雀集团你也敢来闹事？找死了！说谁找死？愣着干什么？赶紧上，把他给我抓起来！慢着，不是，潘队长，我说你什么意思？徐经理，这两个人你惹不起。我公司项目部的堂哥一个经理，我惹不起他俩。徐经理，我奉劝你一句，你在动这两个人之前，最好先请示一下你的弟子。请示个屁呀、啊！你赶紧动，不然老子让人事部抽你的职。对不起，徐经理，我。陈队长，你这有点……这是过头了吧？这家伙的靠山是你们公司的副总王菲菲，没错吧？据我所知，现在你和汪副总已经被调到后勤部扫厕所了。我看八成是因为李总知道了他和叶晴天联起手的骗局，故意这么抓住。我说叶晴天，你这后台都已经倒台了，还敢跑到这天雀公司来洗钱？胆可真够大的呀！听到。咱们赶紧把这个骗子给抓起来！我想你们是不是搞错了？让汪副总去扫厕所的人不是你，这位叶先生是他，他一个废物，他有这么大本事？你开什么玩笑？他没跟你开玩笑。李李总，徐振宏，这两个人是你找来的？李李总，您不是给了一份苏家那个五亿的订单吗？我正准备让他们签合同，那份合同是给叶先生。不是给他苏家的，金振华，你现在胆子越来越大，竟敢擅作主张签合同，这一旦签了字，十倍的违约金，是你给还是我给啊？还有你们，竟敢算计到我厉天券的头上，好大的狗胆，算计到我厉天券的头上！李总，你听我解释，不是这样的。好，那你就给我好好解释解释吧。我们其实也是想帮他的，毕竟他公司实力有限，恐怕接不下你这么大的订单。哎，在我们公司就啊，只要资金到位，三天之内就能开工。哼、嗯，你们公司别以为我不知道，你们公司得罪了一个大人，集团旗下所有的项目全被叫停，所有的门店停业整顿。我把这么大的一个项目交给你，搞砸了怎么办呀？这些总比把项目交给孙文好吧？他们公司人都被挖空，公司账面缺巨大，他连启动资金都没有，怎么可能接受这个项目？孙小姐，他说的是否属实啊？是什么？我大厂，厉总喜欢诚实的人。是的，厉总，我们公司现在确实什么都没有，不过人没了，我可以去招；启动资金没有，我可以去建。<笑>那如果建不到的话，怎么办？我不知道，苏梦文，你没有钱接什么项目？这白费厉总对你一片好心啊！谁说他没钱？他没
我也不知道。你这天，你想笑死我了！你从你这个小兜兜里面掏出来一张充值卡，就当银行卡用。你脑子坏了吧？哎呀，我说你还真是一个不怕死的犟驴啊！啊，你打算骗李总到什么时候？井底之蛙，睁大眼的猫眼好好看看，今天我是什么看？我就当你这是银行卡，卡里有几个钱？几百？几千？几万？胡说，叶经理，你不过是当了几年的大头兵，攒了这么点钱，很有分。就这点钱，你还好意思拿出来显摆？这银行卡好像是腾龙银行的九星腾龙卡。什么？九星腾龙卡？九星腾龙卡不是要在腾龙银行储存实力才能办理吗？这个废物怎么可能有九星腾龙卡？怎么？感觉你很惊讶，我，你这张卡绝对不可能是九星腾龙卡。哦，对了，忘了告诉你，像这样的，我有十张。我，这是哪人还是猛啊？<笑>你把九星腾龙卡当成什么啊？还十张？你把牛皮都吹破了，是不是吹牛？你试一试就知道。腾龙银行发行的银行卡，我是都有备案，一查点。卡片确认，九星腾龙卡存款余额十亿。银行里竟然真的有十个亿，这怎么可能？今天，你从哪来的这么多钱？这件事啊，回头我再告诉你。李总，钱我老婆有了，五个亿的项目交给她去做，没问题吧？当然没问题了，合同。马上给钱，合同的事情先不着急，我还有笔啊，要去找他们算一算。叶经理，你要干什么？我要干什么？我有没有跟你们说过，一周之内去我家给我老婆孩子道歉？而你们呢，却把我的话当耳旁风。叶经理，我就告你啊，我可是大伯，大伯。嗯、<笑>跪下道歉，要不然我让你爬着出去。李经理，你别以为你会点拳脚功夫就了不起了。我告诉你，这儿可是天绝地牢，爹，在这儿敢动手打人，来人了！门给我堵上，没有叶先生的命令，不准放他们走。是、啊。什么？我错了，我让你站着说，给我跪下。我错了。叶经理，你道歉。小猫，过去都是大哥做的不好，大哥向你道歉。爸，你怎么能给他下跪道歉？没用力。你，再敢废话，我弄死你！道歉，对不起。叶经理，我们现在可以走了吧？老猫，我听你的。让他们走吧。走。走。走。等等，回去告诉苏军，我已经给过你机会了，可你没有按照我说的去做，反而变本加厉的针对我老婆。叶小天，我为这个小梦道歉，还要我怎么样？一天之内让苏家破产，一天之内让苏家破产。叶景天，今天我栽在你手里的账，也是想让我们苏家破产，没那么容易。别以为你有一天去，当你就可以肆无忌惮。我们苏家的靠山大到你根本无法想象。好了，卓儿，不用跟他犟那么多。叶景天，我倒要看看你怎么让我苏家破产。今天，我看大伯他们好像是真的生气了。我担心担心什么？我担心爷爷背后的势力会对付我们。如果这位出手的话，哪怕有李总的帮忙，也不济于事。听起来这个人来头不小啊！谁呀、啊？江州总督薛震。原来是薛震。今天
，美眉跟你开玩笑，爷爷和总督大人，他们可是老同学。既然你知道这些，那为什么不把皇上让给他？我，我只是觉得不太公平。他们有靠山，我们也有，对吧，厉总？哈哈，没错，我们的靠山更厉害，更厉害的靠山。更厉害的靠山，你放心吧，只要有我在，这个天塌不下来。这个人，你看着处理吧。是。妈，您可得为我做主啊！真见晴天，也太过分了。是啊，这这强祖何进就不说了，他还逼着我和我爸下跪，好一个叶青天，他这是要弑主啊！还要咱们苏家破产、啊？什么？要苏家破产？谁给他的狗胆敢说这样的大话？他现在可是辽王了，手持了十张九星腾龙卡不说，还有那厉天阙给他做靠山。我看已经不把我苏家放在眼里了。哼，有厉天阙做靠山又如何呀？哎。你说那十张九星腾龙卡是怎么回事？爷爷，他不知道从哪考来了十张九星，那都是真的，这加起来足足得有上百亿次金了。这么多钱，肯定来路不明。我也是这么想的。你说他一个废，当了这么几年大头兵，怎么可能有这么多钱？爷爷，要不？您去找找总督大人，让总督大人把他好好查一查。这些钱要是真的来路不明，别牵扯到我们苏家。好长时间不和总督大人走动了，也罢，哼，为了咱苏家，我拉下这老脸去找找他。叶青天，这次我死定了。老婆。订单拿下了，咱们与他去比赛。庆祝的事儿一会儿再说吧。晴天，我有个问题想要问你，你一定要老实回答我。好，你说。这些卡你是从哪拿来的？哦，这些卡只有这张是，其余的都是假的。只有一张是真的。对啊，这个都是厉总的，就是为了吓唬吓啊、这些钱呢，是厉总借给咱们的启停资金，等咱们赚了钱呀、啊，还要还给人家的。原来是这样啊，厉总人可真好。你夸夸，你不得夸夸我吗？这都是我的手。你怎么跟小孩儿一样啊？这种速度是？反正你得夸小孩儿去。啊，我的老公是天下第一好，行了吧？这么敷衍，不得表示表示。怎么藐视啊？好，走，出发。听说这家菜的味道不错，快来尝尝。来，这个包间我要。你们两个赶紧滚蛋！这个包间老子看上。这个包间是我们先订的，我们凭什么让给你？<笑>凭什么？就凭老子看上了。凡事都讲一个先来后到，我们不让。老子的字典里就没有先来后到这几个字，让不让？做事得讲规矩，我们这个饭还没吃完呢，就来抢位置，就不太合适吧？老子的规矩就是规矩，我跟你废什么话？服务员，哎，龙哥，您叫我。这两个货，让他们赶紧滚蛋！老子看上这个包间了。两位，要不我给你们换个包间？不用了，我觉得这里挺好。你听不懂人话是吗？龙哥，您消消气，这件事情我来处理。你们这顿饭我请了，给你们换一个包间。你好像很怕他。这位可是青龙堂的老大，我们这种小人物得罪不起。什么狗屁青龙堂，一帮垃圾！你说什么？小子，说什么？找死是不是
，今天算了，咱们憋着去。嗯，好吧，我听老婆的。走，慢着。我说过让你们走了吗？我龙彪在江湖混了十年，也没有谁敢这么跟我说话。那你想怎样？跪下，给我磕三个响头，或者嘛，哼，把你老婆留下来，让老子爽一爽，我就放你们走。说什么？我说。把你老婆留下来，让老子爽一爽！我，你找死！不会说话，我来教教你。赶紧让你老公出手，会闹出人命的。今天怎么走啊？来了，嗯，帮我查两个人，我要弄死他们。对不起啊，老婆，这顿饭又泡汤。吃不吃饭倒是无所谓，倒是你，以后遇到事情的时候能不能冷静一点？他当着我的面说话那么难听，你让我怎么冷静？说就让他说呗，我又不会掉一根头发。倒是你，要是那个龙哥再找你麻烦，那该怎么办呀？他要来就让他来好。走吧。喂，战神大人，明天是属下生日，不知您是否有时间赴宴？好，我一定到。谁的电话？薛震，他明天过生日，邀请我去赴宴。一天到晚没个正经的，你又不是什么大人物，总督大人怎么会请你吃饭啊？我说的都是真的。好，好，好，我相信你总行了吧？像你这种谎话，也只能秘密我这个傻子。走吧，我带你回去，给你做好吃的。爸，你怎么了？我刚得到消息。明天总督大人要举办寿宴，你爷爷和你大伯都拿到了邀请函。青天，还真让你给说中了。青天，还真让你给说中了。什么说中了？就是总督大人要参加寿宴的事情。那跟青天有什么关系？我们俩刚在路上开玩笑，他说总督大人的寿宴要邀请他。我没开玩笑。那行了，行了。总督大人什么身份？你什么身份？他能邀请你？哎呀，你说说你们呀，那为什么要跟你老爷子和你大伯一家过意不去呢？明天只要在总督大人的寿宴上，这老爷子在总督大人跟前啊，吹吹耳边风，我们家可就完了。爸，反正事情都已经发生了，我就不信这总督大人也是个不讲理的人。你们懂个屁呀！你，听天由命吧。爸。怎么，爸说两句就被吓住了？不是，我只是觉得爸说的有道理。今天，要不然咱们去找爷爷低个头？他们低头，不可能。诺婉，你放心，明天的寿宴，倒霉的会是他们。爸，给总督大人的礼物准备好了吗？您放心，都准备好了。好，带上小卓。到那儿去了之后，我给你们引荐几位大人物。哎，谢谢爸。礼物怎么还没到？抱歉，战神，路上出了点意外。还有多久？三分钟。速度。哈哈哈哈又是你，小子，老子找了你整整一天，可算找到你了。打老子这一拳，老子记着。你想怎么样？我想怎样。我想弄死你，不过你要是从我胯下钻过去，我可以留你个全尸。就你们这帮垃圾，也敢来威胁我？他妈的，找死！敢说我们青龙堂的人是垃圾？我今天没工夫搭理你们，我劝你们赶紧消失，我就当什么事都没发生。若不然，一会儿你们几个连逃跑的机会都没有。小子，你吓唬我！我这么多兄弟，弄不死你一个？那你们试试。兄弟们，给我上！是。住手！都别动！都别动！把手里的武器都放下！谁给你们的狗胆，胆敢围堵战神大人？什么？他他是战神？呃、跪下、呃！战神大人，我错了，小的无意冒犯，求求的战神大人饶了我吧、呃！全部抓去刑部定罪！是。不要！不要！战神！
。战神，这是您刚才要的礼物。来来来，大家坐，大家坐。苏宣言见过总督大人，老同学。听闻大人寿宴，特备薄礼一份，祝总督大人福如东海，寿比南山呐、啊！谢谢谢谢，来坐，请总督大人过目。这是青铜爵，能见罗成名将的青铜爵是这可低于一个亿啊！一个亿，苏家出手果然阔绰。苏家家主，您可不是无事献殷勤的人呐、啊！还是被您看出来了。实不相瞒，我有一事相求啊。哈哈，还是被您看出来了。实不相瞒，我有一事相求啊。哦，无功不受禄。苏家家主，有话请开口。总督大人，我苏家有个叫叶晴天的人，您可否有印象？这老东西记性如斯，还敢算计战神。不过此事还是等战神来了之后，交由战神定夺吧。总督大人，哦，有印象，<笑>他不是我们苏家的上官女婿？是啊。我苏家收他为婿，可是这个畜生竟反过来要置我苏家于死地呀、啊！<笑>你们苏家这么大家业，难道还怕一个赘婿？大人呐、啊，您有所不知啊，我苏家被一位大人物给盯上了，刑部令我旗下所有的门店全部停业整顿呐、啊，我是自认倒霉呀、啊！是吗？怎么这件事儿？之前我没有听过，本来是一点小事，不想麻烦总督大人，所以就没说。那你为何现在又要找我帮忙？哎，我也是被逼无奈呀、啊。那个叶青天不知怎么交接了厉天去，二人联手要让我苏家破产，这是把我苏家往死路上逼呀、啊。你打算让我死吗？哎。您下令彻查叶晴天和厉千雀，即可。查可，总得师出有名吧？查可，总得师出有名吧？嘿，这个我都替您想好了。这个叶晴天呢，在外边当了七年大头兵，却拥有百亿资产，这钱来历不明啊！听你这么一说，这个人。要好好查一查。哎，那这事就说定了。哎，哎，你这摇头是什么意思？查是调查，嗯，可不是我们查。您的意思是让刑部出手？这百亿资金啊，数额太大，刑部没有这个权限。哎，这啊，不过呀，在老夫今天的寿宴上，受邀来了一位大人，这件事情啊，必须交由他来讲。哎呦。这个大人物什么来路啊？哦，一会儿他来了，你自然会知道。哦，这个时间也差不多了，我该出去迎接他去。哎，那我陪您去。您不用了，他呀不喜欢张扬，还是由老夫亲自迎接。兄弟，能让总督大人屈尊去迎接的，这人物是什么来路啊？这个总督大人，贵为一城之主。能比他地位还要高呢，他只能是地京大佬啊。这地京大佬，个个都是人中龙凤，位高权重。叶晴天呀、啊，叶晴天，这次我倒是要看看你怎么死的。苏家主，想不到您和总督大人还有这层关系。哈哈，陈年故交啊！以后在江州地界可得仰仗苏家主了。张老板说笑了。我们苏家呀，还得仰仗诸位才是啊！啊，来来来，喝一个。<笑>不过呀，我也老了，这家族的事啊，还得要靠年轻人交接呀。哦，对了，我给大家介绍一下，这是我的孙儿苏卓，也是苏氏集团的继承人呐、啊。苏少果然一表人才，过我的腿。<笑>不小心让头咬去了。<笑>各位前辈。苏卓，敬大家一杯。好，来来来来来。此人是谁？不认识，咱们圈内好像没有这号人。哼
，还真是些不老三，在都能遇见你，这么巧，你们也在。叶青天，你赶紧给我滚！这里不是你该来的地方。吴大总，只要你愿意说。哦，实不相瞒，这就是我们苏家二房的上门女婿。哦，我想起来了，他是七年前苏家那个抛妻弃,弃子的废物赘婿。哼，亲手人渣，怎么还活着？老东西，这宴会你能来？我为什么不能来？这个宴会你能来，我为什么不能？睁开你的狗眼看，这里是总督的寿宴，是你这种废物人来的吗？叶青天，我不知道你是通过什么方式糊弄，但是我警告你，立马从这给我滚出去！一会儿总督大人来了，你可就死定了。说到总督大人，学长人呢？他怎么来？放肆！竟然敢直呼总督大人的名讳，看你是不想活了吧？名字起着不就是让人叫吗？那也得分场合。哼，你当着这么多大人物的面直呼总督大人的名讳，就是不给他面子。好大的一顶高帽子！不过没关系，你们想扣就扣吧。他怎么做的？还坐着总督大人的位置？叶青天，你给我起来！这是总督大人的位置，不是你该坐的。大家都是来给薛正过寿的，做你都一样。你叶青天，今天这种场合你最好不要自找麻烦。我告诉你，总督大人去迎接一位大人，你要是惹得这位大人物不高兴，今天你就死定。什么大人物？我怎么不知道？什么大人物？我怎么不知道？如果我没有猜错的话，这位大人物应该是帝京来，帝京来的大人物。没想到总督大人的寿宴，连帝京的大人物都来了。帝京的人要来，薛震怎么没告诉你？这些机密，总督大人需要告诉你？你算个什么东西啊？那还有，你不是说你是来给总督大人祝寿的吗？来，给大家看看，你给总督大人带来的祝寿礼物是什么东西？没问题。听说薛震是军摇瓷器，我特意让人从我的藏品中找了一件顶级的军摇花瓶，送。藏的可都知道，这顶级的军摇，那可是有价无市的国宝，不可能流传在市面上。你竟然敢拿一件仿品来糊弄总督大人！总督大人那是何等的身份，你竟敢骗到他的头上！待会儿总督大人来了，一定会治你的罪。治我的罪？哼！我倒要看看薛震敢不敢治我的罪。好大的口气，竟然不把总督大人放在眼里！来人！把这个不知天高地厚的东西给我呼出去！总给我住手！休得对叶先生无礼！总督大人为何会叫他叶先生？总督大人，您终于回来了！这小子在你寿宴上面搞了，居然还拿了一个仿品来糊弄您！啊，这都不说了，居然！还直呼您的名讳，简直是没把你放在眼里。是啊，我就让人把这个废物呼出去，怎么能让这种人渣破坏寿宴呢？你说谁是真的？你打错人了吧？打的就是你，竟敢辱骂叶先生！你是吃了雄心豹子胆了？是我贪图，敢在人叶先生赔礼道歉。叶先生，对不起，我不该冒犯你。你不是去接人了吗？人呢？我接的人就是您了。我下楼亲自接你，可没想到您亲自上来接。大人要接的大人物是叶晴天。哎哎哎哎，这不对呀、啊，不对呀、啊！哎，总督大人，你搞错了吧？这个叶晴天哎，是我们苏家的废物赘婿，哎，怎么可能是那个大大大大大人物呢？总督大人，这小子最会骗人了，您可别被他给骗了呀！你们给我住口！叶先生是什么人？我都不知道。他们一家人找到我，并且恳求我调查您和田学姐。调查我吗？调查我什么？他们说您持有巨额资金，来路不明。那你想怎么办？全由叶先生给。那十张九星腾龙卡都是我
，都是通过腾龙银行审核资质后发的，查不出问题。至于你怀疑我那些钱来路不明，那你竖起耳给我听好了，那些钱都是我这些年行医所获得的报酬，我叶晴天富可敌国。你什么时候学会了一个手机？怎么，你很惊讶？如果你看到这个，我会更惊讶。一尊六，一尊六怎么会在你手上？因为我做一尊，因为我做一尊。什么？我竟然是一尊？传说一尊大人行踪神秘，谁能想到苏家赘婿就是一尊大人？叶晴天怎么会是一尊呢？他，不是一尊，你是假的。他一尊的身份也是假。小三，不要被他骗了。好大的胆子，居然敢质疑一尊的身份！来人呐，把这些不长眼的给我抓起来！看在你们是苏家的份上，我已经给过你们几次机会，可是你们呢？并不把我的话当回事。既然如此，我就让你受尽这世界上应有的惩罚。我宣布，从此刻起，苏家的荣华富贵，我收回。叶青天，你想扳倒我苏家，就凭你一尊的资格，远远不够，是吗？那我就给你加点料。这个是我对苏家进行抄家时找到的犯罪证，里面是你们的内部账户，每一笔账户都可以核实。叶青天，你凭什么抄我苏氏的家？就凭我是大夏的擎天战神，因为我就是大夏的擎天战神。你你说什么？你你你你是擎天战神？不错。叶先生，就是前不久刚刚被博主册封的擎天战神。他明明就是我们苏家的废物赘婿，怎么可能是一尊和擎天战神？怎么可能会这样？之前就告诉我，七日之内，若我是看不到你的忏悔之意，便会让苏家破产。说到做到，至于你们，就等着去牢中忏悔，牢底坐穿吧。你就看在我们是一家人的份上，饶了我们这次吧。你你要是放过我们这一回，我们苏家封你为主。别走！好消息，好消息，苏家被抄家了，老头子跟大黄他们一家全都被抓了。消息是什么人做的？竟然在这么短时间能把苏家查封？啊，哎，可能是老天爷开眼了。不过呀，你爸他……爷爷，给我一块碗吧。安乖，自我而报。哎呀，哎呀，我出去走走。哎，爸。妈，我爸他。妈，我爸他。没事儿，苏家被查，他心里啊肯定不舒服。那要不然我去劝劝他。没事儿，他这个人呀、啊，我知道，他自己跟自己赌气呢。啊，走，跟奶奶出去玩。啊啊，听奶奶的话啊。哎。好。我知道了，二叔，好久不见。小琼，哎，你不是在国外呢吗？你怎么回来了？家里发生这么大的事情，我必须得回来。你都知道了。是谁干的？对方的身份过于神秘，我无从得知。不管是谁，一定会查清楚的。晴天，公司的事情呢，你已经帮我解决了。接下来打算怎么做啊？我要回一趟青州，我父母的今日快到。那我陪你一块儿去吧。不用了，公司还有那么多事情等着你去处理，我一个人去就好
，那你早去早回。这地儿怎么有座坟呢？去，给我找几个人，把这坟给我挖了。看什么看？站住！谁在说话？你在说话呀？是你在我父母的墓碑上撒尿的。没错，就是我尿的。这个是你爹妈的坟，正好，我准备挖了呢。挖坟？谁给你的权利？我挖个烂坟要什么权利？这块地是我们王氏集团刚买，还有你脚底下站的，都是我们王家。这两座坟不能挖，你说不能挖就不能挖，你算个什么东西？你要是挖了这两座坟，打断你的手！你吓唬我呢？啊？你你当我王腾是吓大的？那你挖一个试试，小子。你他妈挺怂呀！我就把你爹妈坟挖了，怎么了？去，把墓碑上的尿擦干净，不然你今天休想离开！我擦你妈！墓碑擦干净！你他妈可打我！今天废了你，给我撤！再说一遍，把墓碑上的尿擦干净。小子，你知道我是谁吗？我爸是秦州商会会长王天河。你也死，跟你也死一只蚂蚁一样简单。你死定了！什么？王天河？怎么？知道我爸名字？害怕了？石夏天，给我跪下道歉。十年前，因为施工的原因，放火烧毁一座村庄，还烧死一对夫妻。你怎么知道？因为我就是那对夫妻的儿子。我以为他们那小野种都被烧死了，原来你还活着呀！当然没死。老天爷之所以让我活下来，就是让我跟你王家讨命，跟我们王家讨了。你有这本事，就算你很能打，在我们王家，你永远都是个垃圾。那你可知道啊？王家在我眼中，你犹如蝼蚁，大言不惭呀！我杀了，不想再跟你废话。嗯，从王家讨债，迟早的事。现在你想办法把墓碑上的尿擦干净，我不擦。这还由不得你，别乱来，快擦干净，我擦。擦。看见了，回去给王天河带句话，明天是我父母的忌日，在这里等他。爸，妈，孩儿不孝，这么晚才找到凶手，但我向你们保证了，我一定会手刃他们，让他们下去去给你们忏悔的。查清楚了没有？大堂上那个人是什么来头？少爷告诉我们。这个人就是八年前你让我放火烧死那对夫妻的儿子。失误了，怎么能让他活着呢？那您的意思是，斩草除根。战神为何会突然造访青州？明日是我父母忌日，我已离乡七年，理应回来祭拜。原来如此。我在青州暂无住所，所以来打扰太师，不影响吧？哪里的话呀？战神莅临寒舍，江某开心还来不及呢。我已经让人把客房收拾好了，战神可以随时就寝。多谢太师。啊啊，对了，听闻太师夫人得了一种怪病，若太师不嫌弃，可以为夫人医治。您会医术？会一些皮毛。
，那就有点什么。小郎，我夫人病真被你治好啊！这太神了。不，太师，夫人的病还并未痊愈，还需要找到与她血型相配对的人，为她抽血，方可根治此病。夫人血型比较特殊，说要找的话，也许能找到与她相匹配的人。好，时间不早了，我送你回旧寝吧。夫人身体还很虚弱，需要有人陪伴，我自己可以找到方便。好，多谢了。上瓦去找亲侄媳妇。爸，就是这小子的，他还瞧不起咱们王家，说咱们王家是个垃圾，是不是你打了我儿子？没错，为什么要打？他在我父母的坟上撒尿，该打。<笑>年轻人还真是个狂妄。我儿子在你爹妈的墓碑上撒他尿，你都要打。我烧死他，明天我也要杀了呀。是的，今天就会亲手杀了，祭奠我父母在天之灵。好大的口气啊！我王天河在青州混了这么多年。还没有人敢在我面前这么狂妄。老虎，打断他的腿，挡着他的面，挖了他爹妈的坟。是，你不是我的对手。你说什么？再往前一步，你得死。再敢往前走一步，宰了你。小子，我老虎也不是被吓大的。我手上至少有十几条人命，不介意再多杀你一个。被他杀了，还真小瞧你了。不过，杀到了一个，杀得了这么多吗？等我杀，开始打！这怎么可能？啊，怎么这么厉害？接下来，我要让你尝。失去至亲的滋味。不要杀他，不要杀他，你不要杀我儿子。怎么？原来你一个刽子手，没有悔到死的时候。只要你不杀我儿子，你就会做什么事情？去，跪在我父母面前忏悔。去，跪在我父母坟前忏悔。我跪，我跪，我跪，我我我我我跪。是朝一共本天，十年了，欠我们叶家这条命，该还。你赔偿，你爹妈是我爸杀的，跟我没关系啊。做事要彻，斩草要除根，所以你也得死。你们的在天之灵可以安息了。自从签下那个五亿的大合同以后啊，每天都有人找我签约。今天又来了两个大客户，那不挺好吗？不过这些人找我签约，都是对我们公司单方面有利的。我总觉得有人在帮我，会不会是你啊？怎么可能是我？我又不认识那么多的大人物。这个人到底是谁？喂，妈，阿贝也打架了。什么？你爸害死了我爸，所以这笔账我要从你的身上讨回来。买家联系好了没有？李江太师，是亲友江太师。哦，是江太师，这个老家伙有钱，可以抬高价格。另外，马上帮我安排一辆车，我要立刻带他离开云州。叶晴天，你的女儿只是我复仇的开始
，我将你身边的人全部杀掉。妈，这好好的一个人，怎么能说的就丢呢？我，不好意思。太监战神，小区监控查了没有？启禀战神，小区今天停电，所有的摄像头都没有拍到。那就你让路上的监控给我查，不管你们有什么办法，就算我们江州翻个底朝天，也要把我女儿给我找到。是。大兰，你到底在哪里？老爷，已经找到跟夫人血亲相匹配的人了。这么快？对方是谁？对方没有告知献血者的身份，不过通过我们对比，献血者的血样已经确定了献血者的身份。易然，战神的女儿，你知道卖家是谁？对方只提供了交易地点，交易时间明天下午三点。你下去吧。是。今天你一定要帮我找到安安，我真的我不能没有他。别着急，我已经派人去打探他的消息了，有消息我立马告诉你。真的吗？我什么时候骗过你？夏晨，有件事情我必须告诉你。说，你的女儿叶安被人绑架了。啊？你怎么会知道？我的人联系到了信息组。声音显示，是您的女儿叶安。献血者？什么献血者？应该是有人绑架了您女儿，要将她的血卖给你。现在那个卖家在哪儿？很可能在青州。你的人先把他们稳住，我马上去青州。今天，你又要去青州吗？有人告诉我，安安被绑到了青州。你在家等我，我会平安把她带回来的。嗯。小熊阿姨，安安想回家，爸爸妈妈找不到安安会着急的。闭嘴！你到现在还在惦记着你的爹妈？等一下我就要把你卖掉。等我把你卖掉了之后，我们就会臭干你的血，就会死去。不要安，不要死！你吵死了！孙杰，买家来了，过去拿钱。我们要的五百万，带够了没有？我有先见献血者，熊杰，钱没问题，但他要见小女孩，带他过来。爸爸，你是谁？你是谁？叶晴天，是你？你是怎么找到这儿的？我叶晴天想要找个人，并不难。但让我没想到的是，绑架我女儿的人竟然是你。没错，就是我。你害死了我的父亲跟我的弟弟，我今天就是要拿你的女儿来偿命。他们是罪有应得，你要想报仇，就冲我来，把我女儿给放了。放了她，做梦！我不让你亲眼看着你的女儿死去。苏秋，这周围已经被我的人包围了，把安还给我，我还放你一条生路。我根本就没有活着想离开这里，正好，一命赔一命。既然如此，我也没什么好说的了。给我杀了他！安安，安安。没事吧？没事了。今天下午的客户，你帮我接待一下吧。我那个时间来不及了，我就先过去了。要不然他们会等我的。我送送你呗。不用了，我自己去就可以了。叶先生，我让你筹办的生日宴准备的怎么样了？按照您的吩咐，已经全部安排好了，就等明天生日宴开始。还有礼物的事情，放心吧，都安排好了。咱们苏阳消花了，快请坐
。校花果然是校花，风采不减当年啊！你就不要取笑我了，都是当妈的人了，哪还有什么风采呀、啊？哎，梦啊，你说你那么早进入爱情的坟墓干嘛？你看看人家刘少，到现在还是一个单身贵族，那日子过得像是一个潇洒。来了，好了。说更多了，大家同学难得见一面，来喝酒，来干杯。对了，梦婉，你老公怎么？啊，他有点事儿要忙，所以就没来。来，梦婉，我敬你一杯。嗯、这么多年，还是丢三落四。应该是这家吧。哎，苏木木，怎么回事？同学们都喝完了，就你剩一。实在是喝不了，喝不了。这才哪儿到哪儿啊？刘凯，我是真的喝不了。看来有些人不给我面子。别人的面子可以不给，刘少的面子你就必须给人家。难受。没什么可说的。刘少的父亲可是江州顶级富豪，有他帮衬着，人家的公司也可以少走些弯路，是不是啊，刘少？哎呀，可惜呀、啊，有些人不给我面子。这，哎，这就对了嘛。来来来，哎，接着喝。来，梦梦。什么？接着喝呀！哎呦，喜欢喝酒是吧？我陪你喝。妈，谁呀、啊？谁让你进来的？你们几个大老爷们怪女人酒，你们不要！你他妈谁呀、啊？是苏梦婉的老公。今天，梦婉，没事吧？梦婉，哦，原来你就是苏梦婉那个废物。哎，我真不知道苏梦婉当时怎么看上你。啊！连我老婆灌酒的都有谁？我罐子，还有我、啊。你们两个敢不敢跟我拼酒？<笑>我没听错吧？你要跟我俩拼酒？怎么不敢？笑话！我从小是泡酒长大的，喝酒还没怕过。刘少家里是开酒厂的，更是千杯不醉。你确定要跟我们拼酒？是废话！上酒。好，有种。不过，干喝没什么意思。梦龙，你家的财产不错。什么财产？你输了，把你老婆留在这儿，没了，抛出去。若你是输了，定要你之手。我不会输。开始吧。来吧，这支酒是你的。我不需要。你什么意思？拿杯子喝多没意思，直接吹瓶吧。红酒吹瓶，你疯了？怎么？我怂了。喝就喝。好，我喝多少，你们喝多少。该你了。刘少牛啊，小子，看到没有？刘少也喝完了。那好，再来。这酒量，看什么看？喝呀！赶紧的。你输了，你们两个酒量不行。我说什么？啊！啊你喜欢赌约吧？自己选一只手，砸下去。我自己不敢是吗？好，那我来帮你。啊！啊！啊！你个疯子！对我老夫起外心思，下一次就不是对一只手这么简单了。
。刘生，你没事吧？你滚开！叶青天是吧？老子记住你了。我听我那些同学说，昨天是你送我的。对，我看你把手机忘带了，就给你送过去。到那儿了，发现你已经喝醉了。对不起啊，金哥。干嘛和我说对不起？我听说昨天你为了我跟刘凯拼酒，还把他打伤了。没错。那个家伙连同其他人在灌你酒，还对你图谋不轨，我只是费了他一只手而已。今天我知道你是为了我好，不过如果以后再遇到这种事情，你还是冷静一点。好，知道。这好像不是去公司的人。我要带你去一个地方。去哪？你去了就知道。这不是四海酒店的顶级宴会厅吗？你带我来这儿干嘛呀？先别问，进去再说。这么多人啊！我看江州地界有头有脸的人物都来了，这到底是谁在这儿办生日宴啊？这么大的排面，怎么想的？你好，你们住下邀请函。我们没有邀请函，没有邀请函，你们不能坐在这里。谁规定的？没有邀请函就不能坐在这儿。在场的各位都有邀请函，就你们没有。我有资格怀疑你们来这里的目的。刘凯，你也在呢，你能不能告诉我今天是谁？你连是谁的生日宴都不知道，你居然跑到这里来！我我告诉你吧，这次生日宴是秦天战神为他妻子举办。你连是谁的生日宴都不知道，居然跑到这里来！晴天战神，整个江州都传遍了，所有名门豪族都为了进这生日宴挤破了头。你们两个就把战神大人问罪！问罪？这天底下还没有人敢定叶晴天的罪。年轻人，好大的口气啊！不知道的还以为你就是晴天战神呢。那如果我就是……哈哈哈！现在的年轻人越来越不知道天高地厚。我刘建东斗胆替战神教训教训你！啊！你算个什么东西？小子，你可知道这一巴掌会给你带来什么后果吗？我废你儿子一只手，你想替他出头明说，何必给我扣帽子？这年轻人谁啊？这么嚣张！赵刘建东，太狂了吧！这晴天战神的生日宴，你们都能来，为什么凭邀请函入场？谁立得规矩？打电话给厉天去，问他，我叶晴天没有邀请函，能不能参加生日宴？哎，李总，这边有位叫叶晴天的客人，声称没有邀邀请函。什么？哦，知道了。李总说了，您没有邀请函，可以进入。凭什么？这不合规矩。规矩。叶晴天三个字就是规矩，你要问我凭什么，那我就告诉你。傻丫头，还记得今天是什么日子吗？今天，今天是我的生日。没错，这场生日宴就是我为你准备的。晴天，你说这场生日宴是为我准备的，这是真的吗？没错，我离开了七年，发生了太多太多，我亏欠你们也太多太多。我不指望这一场生日宴能弥补我对你所有的伤害，但是梦梦，请你给我点时间，我一定会向你证明，我叶晴天配得上你苏梦婉老公的身份。不对，这场生日宴是晴天战神给他夫人准备的，你是在骗我！我没有骗你，这都是真的。事到如今，我也不想隐瞒你了。我
，就是青天战神，而你，就是这场生日宴的女主角。青天，你说的都是真的？当然是真的。可是，我怎么不敢相信呢？哼，就这个废物，他能是青天战神，真是笑掉我大牙了。哈哈，各位，看一看啊，这是。越来越大，混进战神夫人的生日宴，还敢谎称自己是擎天战神？你不相信是吧？好，那我证明给你看。总督府，林雪到了。总督府林雪拜见战神。总督命令特备薄礼一份，还请战神夫人笑纳。收着吧。谢谢。战神夫人不客气。林秘书，您是不是搞错了？他怎么能是擎天战神呢？闭上你的狗嘴，敢对战神不敬！立总到。战神已经按照您的吩咐，把您的家人。全部都抢过来了。爸爸，生日快乐！谢谢安安。爸妈，小杰，你们怎么来了？还不是晴天有心，托李总把我们全家带过来了。这几年呀，辛苦极了，我们家的苦日子呀，算头了。是啊，谁能想到我姐夫是晴天战神呢？爸看走眼了，婉儿啊，你的选择是对的。尽管国奉，二位使者到。师母，国奉，见过战神夫人。连战龙君都来了，他真是战神。连战龙君都来了，这真的是战神。别废话了，又见到我三，拜谢战神。这回轮到我是谁了？小人有眼无珠，冒犯了战神。请先生恕罪。战龙君何在？属下在。这两个拿兵清理出去，处以极刑。是。战神，战神，饶命！饶命啊！战神，战神，饶命！深海蓝宝石吊坠，七彩水晶手链，这两款饰品乃是境外王室的无上国宝，在我心中，只有你才能配得上这两款无价之宝。今天。谢谢你，你做这一切太令我感动了。傻丫头，今天你是女主角，掉眼泪就不好看了。爸爸最美了。蛋糕车上音乐起。今天，我不是在做梦吧？当然不是，这都是真的。哎。我来，我来，我来。老婆，你现在怀有身孕，哎，快点，快点，快点！拜托，你也太谨慎了吧？这才一个月。谨慎点好啊，啊快歇着。我呢，现在去准备给你做饭。不行，我想去公司，我想工作。你的工作我已经派人帮你做了，你现在唯一的工作呢，就是好好休息，平平安安、顺顺利利的把宝宝生下来。照这样下去。我迟早都得疯！瞎胡说什么呢？快歇着啊，不许动！姐夫，有你一封信。晴天啊，怎么了？梦啊。我可能要离开一些日子。没事啊，你要忙就去忙呗，我反正也没什么事儿。这一走，不知道要多久。什么意思啊？国主来信，急召我入帝京，恐怕有大事发生。孟晚。
，他还是没有来。太神，战机已到，是否登机？走吧。莫婉，今天真的就要这样无声无息的离开了。莫婉，我今天我苏梦婉不是那种会把自己的男人留在身边的女人，舍小家为大家的道理，我还是懂。你不仅是我苏梦婉的男人，你更是大夏的擎天战神，大夏需要你。边疆需要你，莫婉，谢谢你。今日我苏梦婉在此摇旗助威，贺我父亲早日凯旋。众将士听令，来，随我出征！杀杀杀杀杀杀！